kibesi yako na kesi hapa ke kibe hapa alikula watoto underage mm-hmm. eh ako na defilement kesi iko hapa very moto imechemuka namna hii mm-hmm. aujui najua kibe, eh, kibe yako na evidence iko na tuko tayari mimi hata niko tayari kupasua mata mpaka mwisho so mm-hmm. akae tu kwa America aendelee kuongelelea nchi ya Kenya akiwa huko Marekani mm-hmm. hapa nyumbani atumtaki kabisa Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show and of course to the number one online TV show. And guys, leo ni kuna the Don mwenyewe. I know kuna story fulani mmeona America pale kwa mtandao. Uh, inasemekana ako na mtoto msichana ambaye anamkataa. Yaani yule mtoto ni watu tu. Kwa hivyo Don uko na mtoto ako almost kutoshana na mimi. That's why nimemtafuta toko tukipiga hiyo story na yeye atuambie kama ni ukweli ama si ukweli. Don ukaje? Niko fiti Mungai mambo. Uh, Niko poa sana. Mm-hmm. Isori naendaje? Kumbe una, unatumia yako kuna watoto wanne. Kumbe ni Ah, ni porojo tu za mtaka kwa sababu nikiangalia najua mm. sisi okay kuna kitu nasemanga. Unajua wanaume waizijua uh, mambo ya watoto. Mtu anajuanga sana ni mama mwenye ameza amebeba mimba na anajuanga mwenye alimpea mimba ni nani. Wa mama ndo wanajua Tua, baba mtoto. Anajuanga like sasa nikiangalia hesabu zangu. <laughs> Nikipiga hesabu ile ya ukweli. Mm-hmm. Sio ni kama ni hiyo story ni haina logic kwa sababu mm msana mwenyewe anasema amezaliwa 202 tuo tuo yeah. tu nikipiga hesabu mimi nimezaliwa 1991 mm-hmm. so mpaka 202 tuo tu, ina maana nilikuwa na 11 years mm-hmm. 11 years nilikuwa mtoto mdogo sana hey, 11 ni mkubwa nilikuwa... <laughs> 11 years mimi sikuwa nimeanza hizo mambo unajua mimi ni najua najua ile siku nilianza hiyo mambo mm-hmm. nilikuwa na miaka ngapi ngo ni ulianza hii mambo ukiwa na miaka ngapi siwezi sema kwa sababu ni siri yangu na mungu <laughs> Uh, na ule mtu tulifanya na ye, mm. lakini si kuanza hiyo time nilikuwa mm. nilikuwa bado mtoto mdogo sana 11 years nilikuwa mtoto mdogo nilikuwa primary school mm. na primary school si kwa nimefanya hiyo mambo so that's mm. just hizo tu ninaona tu ni stories za mta naona tu watu wanatafuta wanatafuta cloud na jina yangu ama mm. maybe wanadhani mimi niko na pesa mahali nimeweka ya kunyamazisha story kama hizo so nawaambia tu pole mimi sina mtoto labda kama ni look alike wa KRT hiyo ni different story so okay hmm. tukitaka kujua hii story unajua tu mimi niliona tu wewe ndio ulipost hmm. ukiklarify yes. mwanzo ilitoka wapi jua hata hatujajua imetokea wapi okay for like sasa hii ni the third week hmm. nimekuwa nikipokea simu hmm. from from three numbers ziko hmm. kwa simu yangu three numbers wanapiga wanaongea kidogo wananyamaza mimi niki call back hawaongei alafu wanatuma message kwa WhatsApp mm. ati wanatafuta mimi ni ba, mimi ni baba yake ametuma mapicha za huyo dem mm. so alafu sasa nimeona tena wameanza comment mara mingi mingi kwa Instagram Facebook ati wao uko hapo tu na ball mm. na mtoto wako anateseka huku ghetto ya yeah, niliona hiyo comment eh, so niko zile za buda we, kama una kitu ya kufanya usikafanye if you don't if, niliwaambia tu if you have nothing to do don't do it here kwa sababu kwa hii peji yangu wase wengi wanaangalia vitu nyingi mm. that's why nilisema mtu yote akiona anataka ni associate na vitu negative mm-hmm. tafadhali mimi sina hiyo energy sasa hivi kuna vitu mob za kufanya mm-hmm. hata mkinotice kama online sasa hizi nimepunguza ku post post sana mm-hmm. ni kuna vitu nafanya sasa hizi so mind yangu iko occupied mm-hmm. somewhere else mm-hmm. siko na hiyo energy ni vitu gani hizi unafanya niko na kazi za kufanya sasa hizi niko na na record niko na mabeshara zangu natengeneza maybe nitakuja tu kwa white najua mimi nikifanyanga vitu zangu siambiangi watu mm. kwa sababu niko na maadui wengi mm. so nawatakanga tu ni wa surprise pap biashara ishafunguliwa mm. mambo inaenda mm-hmm. so siko hapa kuamza kuambia watu my moves mpaka ni actualize kwa sababu pia ukiambia watu vitu zako kabla zijafanyika mm. kuna watu wengine wako na nuksi wanatia nuksi ama macho mbaya tunaita watu wa macho mbaya ama roho mbaya wanakufungia vitu aziendi mm. So size niko busy niko na fanya mambo yangu sitasema ni nini because mm. I also have my own life to live so mm. watu waache kunishikanisha mm. na watoto wenye mimi sina niko na clarify sai niko na watoto wanne mm. from three baby mamas mm-hmm. na watoto watoto wote mimi ndo nawachunga watoto wangu wote i know what they eat where they go to school i take care of all of them mm. who are my biological children but na wale wenye na wa sponsor from the ones that i take care of from respective uh, homes mm. i normally take care of them so hakuna mtu mwingine 
mwenye na claim mi ni mmemza nani na mtoto msichana wewe si na mtoto msichana by the way nimetamani ningi kuwa na mtoto msichana mungu amemleta hapana sitaki huyu wakubandikizwa huyu ni wakubandikizwa tafadhali 2002 it's too far for me to have a kid sijawahi kuwa na hiyo ni mapema sana mimi mtoto wangu wa kwanza amezaliwa 2012 ndio first born wangu alizaliwa biologically so Yeah man so na nikipeana mimba pahali nitasema kwa sababu mimi sijai kuficha mtoto unaona hata mtoto wangu wa mwisho ako na 3 years anaitwa Don Kim on the last born wangu yeah man so na ako sawa hata nimeongea na mama yake a few minutes ago akaniambia mtoto wangu ako sawa yeah man na wale wengine watatu wako kwangu nilioacha nyumbani nikikuja hapa Yeah man. Na hizo namba huja try pengine zichunguzu ujue ni za kina nani. Yaani wewe unatulia tu. Unajua mimi hakuna kitu ya kuchunguza hapo kwa sababu unajua ingekuwa ni mtu ni threaten mm. ningetaka kuchunguza but ni mtu tu anasema anataka kumiti baba yake, mm. mini baba yake. Of which hizo ni story nyingi tumeona mambo, tumeona mambo mingi Nairobi. Mm. Watu wakionanga huyu mtu ako maisha yake kwa vizuri, mm. watu wanataka kumletea mm-hmm. mambo ya kuharibu haribu jina. Mm-hmm. Mimi ni mtu mwenye ni mtu wa ukweli. Mm. Siwezi kataa mtoto wangu. Angekuwa mtoto wangu hata singeangojea teseke. Mm. Ni mimi ndo namtafuta. Kwa sababu najua ni damu yangu. Damu yangu hata one daughter haiwezi kupotea. Mm. Nitaitafuta up to the last moment of my life. Mm-hmm. Yeah man. Okay. Mm. Tukiendelea KRG, mm-hmm. nikiangalia kwenye Instagram yako kuna mm. post umeka a few days ago. Uh-huh. Uh, wewe na Andrew Kibe yeah. mmekuanga na vita for Mm-hmm. Sijui mnaoleza nanga nini kuna kuanga na hizo back and forth. Mm-hmm. Kuna video umepost pale mm-hmm. ukasema kwa caption ati Kibe ana last for three minutes. Sijui anafata afute 2 minutes. Yeah. Ati anafata afute onyi amfunze hii kazi before mm-hmm. afukuzwe na mama yake eh, na huyo madhe wake. Mm-hmm. What's, what's, your di- what's your problem with Kibe? Shida inatokea wapi? Okay, unajua Kibe vile watu watu wanajua Kibe. Mm-hmm. Kibe is just some um, uh, a rotten mango in the sack mm-hmm. in uh, i will say in uh, young i'll say young youths male youths unajua kwa sababu youth ni general for mm-hmm. ladies and uh, gentlemen mm-hmm. so kibe anapoteza watoto wengi sana anawapatia ile anataka kuwafanya wakuwe hardcore mm-hmm. for nothing mm-hmm. hakuna kitu ana benefit anawapoteza watu unajua kibe mm-hmm. maisha ilimlemea akiwa youth akakuja akakuwa young adult. Mm-hmm. Si ndio akakuja akakuwa old man. Mm-hmm. Imemlemea amejua YouTube very late. Anaona mm-hmm. sasa hiyo content yake anajaribu kuungaunga maisha iende America ona hata kama atapata ka bed sita kake huko America. Unaona ame, imeshindikana amebachio tu kale karum kadogo hivi na ule mama mahali ameweka tunyungu na tukofia twake tule yako na tu. Wanaume wako na ma apartment manyumba huko magorofa Nairobi. Mm-hmm. Kibe na hiyo miaka yake yote alikuwa na nywele. Unajua Kibe pia alizaliwa kama sisi watoto wadogo. Akakuwa na nywele zake. <laughs> Zikaisha. Mm-hmm. Kama ni kushuka, jua naongelea mambo ya kushuka alitamani. Mm-hmm. Labda hiyo time hakukuwa na uwezo wa kushuka. Unajua salon pia uweze enda ucheke waoneshe maana waambiwa kushuke. Ikashindikana. Mm-hmm. Kibe akushuka. Mm-hmm. Nywele rasta ikakataa. Na tukiwa hapo kwa Mishu nywele. Mshaka kisu. Sasa anasema nywele za timina. Anasema wewe una nywele na umeka ume. Anasema umekataa kipara kama DJ Mo. Kipara mimi sina kipara, sina kipara. Nywele yangu iko vizuri. Unaona vile imemea hata leo nimebomoa na kwa sababu na prepare madhani kwa around the corner so watu kama waislamu atafai kushuka. So nimeshabomoa nywele yangu nimeiacha nimeona tu nishike hivi. Niendelee na shughuli zangu juu sina time. Kwa sababu huko inakaikataa kumea ndio maana. Oh api hapa. Hii si si nimenyoa design ama. Mm. Ama hii inakaa si nimenyoa design. So Kibe ako na shida. Ako na shida ya, ya maisha. Ako na I think kitu ito midlife crisis. Uh, life ilipita Kibe. Mm-hmm. Alikuja ku discover vitu when it's too late. <laughs> vitu kama YouTube ni za watoto wadogo kina nyinyi wewe si mtoto wa 2000 mm-hmm. eh millennium children ndio nyinyi ndio mnafahamu mcheza na vitu vya youtube na ni kibe anajaribu kutafuta kazi mm-hmm. when it's too late mm-hmm. na mimi namwambia tunaweza sisitiza kibe focus mm-hmm. focus kwa ile kazi ilikopeleka america mm-hmm. ule mama ame host kwa hiyo nyumba kikasirika saa hii kibe na wewe mm-hmm. azime hizo azime tu stima mm-hmm. na maji kibe utahangaika america ukufe <laughs> focus Niliona ile video yako ulisema wewe ni mtu wa 2 minutes tena wewe ni mtu wa missionary. 
tafuta maarifa alisema kuna watu wanaitwa onyi sijua na maanisha nini akiita onyi jo hata hiyo content nilisema hiyo onyi nitoa kwa video zake mm-hmm. tafuta wewe ni fan wake sana hapana si niliona hizo anaongea na niongelelea wewe ni fan wake acha ku deny mimi si fan wa kibe i don't know about kibe that much najua tu nilichunguza tu kidogo mm-hmm. kibe was Kibe is a failure in life. Unajua Kibe amejaribu kila biashara ikashindikana. Mm. Kibe ashaikuwa pastor. Ushajua hivyo? <laughs> ikashindikana. Kibe alijaribu kuwa politician langata. Mm. Akaanguka hata hata yeye mwenyewe. Kweli? Eh, alisimama MP hata yeye mwenyewe kujipigia kura, alipata <laughs> zero. <laughs> oh, hata yeye mwenyewe jiamini anajua wezi akauma aka nje. Kibe amewahi fanya kazi mingi nasikia alikuwa mpaka na bakery ya kuuza mandazi huko ilishindikana. Mm-hmm. Kibe amejaribu kila kitu. Mm-hmm. Amekuwa host wa redio mwisho ali, alienda hapo redio imemsu mm-hmm. kwa sababu anahama hama na contract. Mm-hmm. So hii kazi ya mwisho Kibe hii yenye umepata ya huyu mama kuwasho huyu mama mzee maana sasa unaona huyu mama mm-hmm. kama Kibe imagine kwa 60 mm-hmm. 60 ama ni either 60 something years karibu agonga kasabini kake safi. Mm-hmm. Unajua zile jogo zinaonga na mpupa mungu ile 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 twaje ile hii kitu ya ni twaje makucha moja na meanga hapa paka inarudi hivi kwa kisapere tunasemanga aje Ataelewa zie ni msafi system Yaani kasha wao kadaka korovio Kibe ni kasha wao kakorete fio eh hata ukichemusha nyama yake iwezi hiva na 2 days paka ipike kama 4 days So kibe atulize afanye hiyo kazi au mama atafute onyi amfunze mastingo mpya mpya maana yeye alisema yeye ni mtu wa missionary peke yake tena dakika mbili na alisema pia wewe uwezi that's why ex wako alitoroka mimi mimi ni issue yangu ni very different ndakuja ku address why vitu zetu zilienda vile zilienda one day mm-hmm. if uh, inshallah nikipata time lakini kwa saa hii nilisema mm-hmm. nisiongelele huyo mama na hiyo relationship mm-hmm. tumalizie hapo pale ilifika kiko mm-hmm. kikomo mm-hmm tumwache tu tumustiri kwa sababu ni mama alizaa watoto wawili na anahitaji anahitaji ku heal na kuna mambo yake mm. tumwache tu ni mama wetu tumwache mm-hmm. so kwa kibe aachane na mambo za watu wengine tuongelelee kibe yeye particularly alisiye mm-hmm. mwenyewe alikuja aka confess mm-hmm. akasema mimi ni mtu wa dakika mbili mm-hmm. tena ni missionary kila mtu eh <laughs> so yeye atafute mtu kwa sababu mama akifuta yeye kazi aseme hata mu accommodate tena mm. America imuleme mm. unajua itabidi kibe rudi nyumbani na sisi tunamngojea airport mm-hmm. akiingia tu Kenya tu pap mm-hmm. mimi na kibe kwa sababu tuko na kesi za kufika kibe mm-hmm. tufunge kibe mpaka hiyo nywele yake ikushe mm-hmm. in short kibe atafungwa miaka kama 200 mm-hmm. hata maiti ya kibe itafungwa mm-hmm. eh? akikufa unamfungia nini kibe si yako na kesi hapa mm-hmm. Ke, kibe hapa alikula watoto underage Eh, ako na defilement case iko hapa very moto imechemuka namna hii. Mm-hmm. Aujui? Najua. Kibe, kibe ako na evidence iko na tuko tayari mimi hata niko tayari kupasua hiyo mata mpaka mwisho. So mm-hmm. akae tu kwa America aendelee kuongelelea nchi ya Kenya akiwa huko Marekani. Mm-hmm. Hapa nyumbani atomtaki kabisa. Mm-hmm. Mm. Lakini niliona hadi kwa comment section watu wakikuuliza wenye ni post hiyo video ya Kibe. Mm. Kiarji kwa nini unapigana vita na kila mtu? Kuna mtu amecomment hapo kauliza. Unajua mimi I'm a very simple person. Wewe ukileta ujinga na chukua hiyo ujinga yako na changanya na ujinga yangu na kutengeneza kabol na kurudishi. Mm-hmm. Ikurudie huko. So mimi nakosananga na watu wengi na siadi. Dufla. Dufla nikasanii kadogo na jaribu kukasaidia kakaleta kiburi nina. Niona vile nimemgaragaza hata mlikuwa kwa show uko ya Aroboy. Mlona vile nilimfanya. Walisema wenyewe. Si uliona alisema amefanya tizi mwezi mbili. Unakumbuka? Mm. Kama hiyo ndio kazi wanafanya tizi mwezi mbili. Na mimi sijaye fanya tizi. Nilikuja tu na hiyo beat zao hapo. Nikawaosha na hizo beat zao. Juu na dance. Mm. Tulikuja kuimba. Yeye anakuja ku dance, anaanza ku dance, ku dance. Hata ukuja ku dance. Kishika mic, ongea kwa hiyo mic watu wasikie kutoka nyumbani kinyona se. Mm. Na hivyo ndio nilimfanya nilimgaragaza mm. kwa beat zake mm-hmm. na nikamaliza sasa hata ile ngoma ilikuwa nifanya na yeye sitafanya tena ngoma na yeye. Mm. Nilishaambia producer atoe verse yake. Mm. Na video yangu mimi nadhani na shoot. Eh, kama leo si Wednesday by Wednesday next week itakuwa nimeshamaliza ku shoot video na mimi nitatoa ngoma yangu. Dufla mm-hmm. jisahau tu hivyo. Mm-hmm. Itabidi tu arudi. Hata nilisema nimemhamisha 
kutoka kwa ma family sasa timempeana huko mm. ito aje uh, marsabet ni borana sai mm-hmm. sasa hata di, hata kabila tumemnyang'anya ile alikuwa naye mm-hmm. tumempeana huko kwa borana akwe kwa borana sasa kwa borana at least kwa borana kwa na msanii mmoja ana dominate industry lakini hawezi sana mm-hmm. wajichangamshe kidogo Yaman. Yeah, sawa sawa. Mm-hmm. Kiarji. Mm-hmm. I think to to malizia hapa ni just story yako ni shangi. <laughs> story yako ni mingi sana hizi isha leo. Mm-hmm. Acha leo tufikishe hapa. Uh, anyway guys, subscribe to my YouTube channel. We are road to 500k subscribers guys. We almost there. Continue subscribing. We we'll meet the next video.